leader is not position, but leader is action. Jadi berbicara seorang pemimpin itu bukan berbicara dia strukturnya di mana sekarang, tapi kontribusi dan karya apa yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unan Inspiratif adalah podcast Universitas Andalas yang menghadirkan keluarga besar Universitas Andalas, dosen, tendik, mahasiswa, dan alumni yang akan menginspirasi kita semua. Banyak karya-karya dari keluarga besar Universitas Andalas yang dapat menginspirasi kita semua. Pada edisi perdana ini, kita akan hadirkan Rahmat Hidayat yang sehari-hari dipanggil Dayat. Dayat adalah anggota MWA pertama dari unsur mahasiswa, di mana pada tahun 2021, Universitas Andalas resmi menjadi Universitas Andalas PTNBH. Dan salah satu unsur dari MWA adalah mahasiswa. Dan yang terpilih untuk mewakili mahasiswa adalah Rahmat Hidayat, mahasiswa Fakultas Peternakan. Rahmat Hidayat, aktif di berbagai organisasi dan akhirnya terpilih menjadi perwakilan mahasiswa untuk duduk di Majelis Wali Amanat Universitas Andalas. Kita hari ini berbincang dengan Rahmat Hidayat. Dayat, sehat, selamat pagi Dayat. Pagi kembali Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suatu kesempatan yang bagus, suatu kesempatan yang baik bisa mewakili mahasiswa duduk uh, di Majelis Wali Amanat Universitas Andalas. Selamat sekali lagi, Siap, Dayat, atas kesempatan bisa menjadi anggota Majelis Wali Amanat Universitas Andalas. Oke, Rahmat, kita... Sekarang berbincang-bincang, siap Bapak. Bagaimana eh, Rahmat sebagai pribadi, bagaimana eh, juga eh, kesempatan menjadi anggota WEWA dan nilai-nilai positif apa yang mungkin bisa didapatkan selama menjadi siap, anggota MWA Universitas Andalas. Siap, Pak. Oke, Rahmat. Eh, boleh eh, berbagi ini bagaimana latar belakang keluarganya okay. ini berasal dari mana keluarga yang bagaimana sehingga ini akan menginspirasi kita semua siap oke okay, pak sebelumnya ucapan terima kasih banget pak dan juga ini rasa hormat diundang langsung oleh bapak dokter Munzir uh, dengan track record sebelumnya sebagai Dekan pertanian dan juga sekarang menjadi anggota MWA dari unsur dosen ya Pak ya. Sebenarnya mohon izin Pak, uh, kalau berbicara keluarga, Dayat berasal dari keluarga yang notabene yaitu petani gitu Pak. Karena Dayat asli orang dari Pasaman Barat. Asli dari Pasaman Barat, kelahiran putra daerah Pasaman Barat, Kecamatan Ginali. Kalau berbicara pendidikan orang tua, Orang tua juga salah satu yang pernah menginjam pendidikan tamatan pelimentek itu SMA. Nah, sekolah yeah, yeah. menengah, tingkat atas. Kalau pendidikan SMA, kalau di kampung-kampung itu, Pak, pekerjaan kebanyakan orang tua itu adalah petani. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Ayah petani, yeah. ibu rumah tangga. Dan Alhamdulillah, dari jerih payah petani itu mm. bisa membawa dayat sampai hari ini. Jadi dat punya prinsip bahwasanya setiap kita itu punya hak yang sama untuk sukses. Yeah. Jadi tidak 
berbicara backgroundnya petani, backgroundnya bapaknya anggota DPR, bapaknya orang kaya dan sebagainya. Ternyata ada punya prinsip itu dan alhamdulillah terbukti dan terimplementasi sampai saat ini. Sampai Dayat duduk di podcast yang hangat ini gitu, Bapak. Jadi semangat belajarnya itu dari mana nih dapatkan nama? Eh, orang tua selalu menyampaikan seperti ini, Pak. Kelak di masa yang akan datang harapannya ada di salah satu di antara kalian berempat yang bakal bisa membangki batang terandam ke Turamilan, Pak. Jadi semangat itu yang tumbuh di dalam diri, saya yakin salah satu harapan di keluarga itu adalah saya. Nah, dan harapan itu mulai saya implementasikan dan saya buktikan pada orang tua. Nah, itu yang mendorong saya sampai sekarang ini, didikan orang tua yang selalu memberikan semangat dan support sampai di titik ini, gitu, Pak. Akhirnya bisa masuk di fakultas, Akhirnya, apa, Pak, Rahmat, di peternakan, ya, di Universitas Andalas? Fakultas peternakan Universitas Andalas. Tahun? Tahun 2018, Pak. Uh, kalau SMA-nya di mana dulu? Saya SMA dulu di SMA 1 Kinali. Oh, SMA 1 Kinali, Kinali di Pasaman Barat ya? Di Pasaman Barat, di Kecamatan Kinali itu. Jadi didikan guru, the, orang tua yang selalu mensupport, dan Alhamdulillah melalui jalur SBMPTN. SBMPTN ya? ya. Uh, ujian tulis ya? Ujian tulis. Dan peternakan Bis. adalah pilihan pertama. Wah, ini pilihan pertama. luar biasa. Kok memilih peternakan ini? Ini, ini kan <laughs> yeah. juga nih, ya Rahman. Ini menjadi pertanyaan sering nih muncul dari kalangan orang biasanya di kampung terutama Pak jauh-jauh kuliah di Padang ujung-ujungnya batal anak gitu. Hmm. Jadi uh, peternakan itu menjadi salah satu sektor penting dalam kehidupan dan Dayat melihat peluang itu di masa yang akan datang. Selagi orang masih makan telur, makan daging gitu kan, itu menjadi salah satu potensi peluang di masa yang akan datang untuk ketahan pangan. Jadi Cita-cita dari yeah. itu memang tetap kembali ke kampung, Pak. Apalagi di Pasaman Barat itu potensinya kan juga peternakan dan juga pertanian. Gitu. Jadi nanti setelah jadi sarjana peternakan, sarjana peternakan ingin kembali ke, ke, kampung, ke kampung, membangun pertanian dan peternakan, peternakan. di Kinali. Di Kinali. Pasaman Barat. Di Pasaman Barat. Sukses Rahmat ya. Siap, Bapak. Siap. Mohon doanya juga, Pak. Yeah. Sekarang Dek sudah merintis juga beberapa gerakan di bidang peternakan. gitu, Terutama kan ada juga binan dayat di Batu Buso dengan gerakan Kampung Galo-Galo ID. Nah, itu yang juga ada. coba implementasikan di Kampung Halaman gitu, Pak. Galo-galo yang menghasilkan madu itu ya? Yang menghasilkan madu, lebah hmm. tanpa sengat. Oh, iya. Ini udah memang ini mulai dikembangkan ya sekarang mulai dikembangkan. di uh, le, apa madu galo-galo Madu ya? galo-galo gitu, Pak. Oke, okay, Rahman. Ini kan kalau mau jadi atau terpilih jadi anggota MWA itu kan tidak cukup hanya menjadi mahasiswa gitu kan. Ya. Nah, tapi juga aktif berorganisasi. berorganisasi. Ya. Nah, kenapa ini eh, apanya, dorongan untuk berorganisasi ini? Kenapa? Ya, eh, kan rasanya eh, susah juga ya. Banyak ya. yang susah juga eh, selambil kuliah berorganisasi, ya. aktif berorganisasi. Nah, ini kenapa aktif berorganisasi karena dari dilihat dari apanya pengalaman berorganisasinya pernah menjadi ketua pendekar gitu kan ya organisasi bela diri ya di tingkat universitas kemudian juga aktif di bem fakultas dan juga di eksternalnya aktif di KNPI, KNPI gitu. Gitu. Nah, ini bagaimana ini uh, dorongan untuk berorganisasi ini uh, okay. jiwa berorganisasi dek tuh timbulnya dari SD pak Ya, dari ya. Pramuka, lanjut ke SMP, segala organisasi diikutkan. Mulai Jadi dari SD udah dari ikut SD Pramuka? Sudah ikut Pramuka. Wah, luar biasa. Ya. Dan rasa kepribadian berorganisasi itu selalu muncul. Sampai ke SMP, SMA, sampai hingga kuliah sekarang. Jadi di SMP juga berorganisasi? Berorganisasi. Di SMA juga di ya? Di SMA juga OSIS. Lanjut jenjang pendidikan di Universitas Andalas juga berkontribusi. Karena memang... Kalau hanya mahasiswa belajar ke kelas, rasanya kurang dapat menjadi seorang mahasiswanya gitu, Pak. Jadi, mahasiswa juga diintik dengan organisasi, aktif berkontribusi di masyarakat, aktif berorganisasi di dalam lingkungan kampus, dan juga memberikan, ya mendorong diri itu menghadirkan soft skill. Karena publik di masa yang datang itu 
dicari itu adalah orang-orang yang critical thinking, problem solving, uh, public speaking, gitu. Orang yang bisa berkolaborasi. Berkolaborasi dan itu ya. dapatkan di organisasi gitu. Iya iya iya. Jadi dari pengalaman berorganisasi inilah. Yang akhirnya terpilih menjadi anggota MEWA dari unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa. Gitu, Pak. <laughs> ya. Ini menarik juga uh, karena kan dari banyak uh, apalah ya banyak mahasiswa mahasiswa yang aktif berorganisasi Betul. bisa daya yang terpilih ya menjadi mewakili mahasiswa ya, untuk Betul. duduk di MEWA. Betul. Nah ini bisa diberbagi juga nih. Uh, Lihat bagaimana apanya uh, proses terpilihnya ini ya, bisa terpilih menjadi uh, mewakili, mewakili mahasiswa, mahasiswa untuk duduk di Majelis Wali Amanat Universitas Dallas. Betul pak. Jadi dan pakai quote uh, salah satu uh, tokoh ya, mengatakan bahwasanya leader is not position but leader is action. Jadi berbicara seorang pemimpin itu bukan berbicara dia strukturnya di mana sekarang, tapi kontribusi dan karya apa yang sudah dilakukan. Nah itu dia sudah mulai rintis menjelang dari dari bem fakultas dia sudah melakukan kesempatan menjadi gubernur, mendapatkan uh, program binaan desa yang dihibahkan oleh kementerian sebesar uh, 30 juta dan itu di tataran mahasiswa itu sudah lumayan banyak ada pak. Iya. Yeah. Dan bergensi di tingkat nasional gitu. Dan kontribusi itu daya tanamkan kepada mahasiswa peternakan desa Benan ini punya milik fakultas peternakan dan Betul. kawan-kawan mahasiswa punya kesempatan untuk mengabdikan diri dan mengimplementasikan ilmu. Alhamdulillah hmm. desa Benan itu pak uh, mengajak beberapa mahasiswa peternakan itu ikut dalam program MBKM. Jadi pengabdian kepada masyarakat dan di konvers mendapatkan bonus. 20 SKS. Iya, iya, iya. Dan juga salah satu orangnya gitu. Poi ikut MBKM yang 20 SKS. 20 itu, SKS. Ini tersebut. kan program baru di Kementerian ya. Di Kementerian. Uh, Artinya dia juga sudah namanya Mas Mas, Mas, Mas Nadim, Nadim ini Mas Nadim. kan ya. Nah, ini menjadi uh, kontribusi juga untuk fakultas. Jadi dari program satu ini bisa membawa 8 sampai 7 sampai 8 orang ikut MBKM. Iya, iya. Nah, itu itu mendorong pertama. Terus beranjak dari situlah proses pemilihan MBWA itu secara musyawarah pak, mm-hmm. secara musyawarah yang dihadiri oleh seluruh ketua-ketua organisasi internal fakultas, internal kampus itu ada kisaran uh, 200 organisasi dan 200 pimpinan yang hadir. Uh, Jadi ada 200an uh, suara ya, pimpinan suara. dari organisasi-organisasi Organisasi. yang ada di Universitas Andalas. Universitas Andalas. Ini uh, apa nih calonnya berapa orang waktu itu Rahmat? Tiga kandidat, Pak. Tiga dari, kandidat dari hukum, hmm. kedokteran, peternakan satu sisi. Iya, 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 iya. <laughs> Jadi orang banyak itu juga... musyawarah mufakat atau melalui pemilihan ya? Musyawarah mufakat Dewa dan endingnya itu dalam pemilihan. Pemilihan ya. Ya, pemilihan. Karena memang elitnya mahasiswa itu juga ada beda gitu, Pak. Iya. Jadi akhirnya pemilihan dari sekian banyak yang hadir setengahnya itu dari kita, untuk kita suaranya. Jadi kita mendapatkan uh, lebih, suara mayoritas gitu mayoritas. kan. Dan lebih dari 50%, 50% itu kita uh, uh, mendukung kita untuk mendukung duduk kita di MWA. Untuk utusan menjadi anggota MWA dari unsur mahasiswa. Dan um, alhamdulillah pada akhir ya 2021 uh, ditetapkan, ditetapkan sebagai perwakilan mahasiswa untuk duduk di, di Majelis Wali Amanat, Amanat Universitas selama satu tahun satu tahun periode karena memang peraturannya demikian ya betul untuk mahasiswa ini uh, masa jabatannya di majelis wali amanat adalah selama satu, satu tahun. tahun jadi sampai akhir tahun 2022, 2022. betul pak ini kan bagaimana nih uh, selama di MWA ini kan uh, apa yang didapatkan kemudian juga kan ada juga ya ininya misalnya kalau udah uh, PTNBH mm-hmm. uh, mungkin akan ada kenaikan UKT dan lain sebagainya ini, ini kan isu-isu ya, yang, yang selalu berkembang gitu ya, kan ya. Nah, bagaimana di, dinamika di MWA ini apa yang uh, bisa uh, dapatkan selama di MWA ini 
Sehingga mungkin ini pengalaman yang sangat berharga ya, yang perlu juga di, di yang sangat perlu ini dibagi ke ke teman-teman. Betul, Pak. Jadi uh, UNAM menjadi PTNBH itu kan 31 Agustus 2021, Pak ya. Di situ bergejolak berbagai isu uh, dari mahasiswa, ada kenaikan UKT, UNAN bakal orientasinya bukan pendidikan lagi, money oriented, banyak uh, perusahaan-perusahaan masuk yang menjadi uh, salah satu yang ditakut oleh mahasiswa. Orientasi itu, UNAN itu bukan lagi ke uh, pendidikan, gitu, tapi ke komersial uh, perusahaan dan sebagainya. Itu yang ditakut oleh mahasiswa. Ketakutan itu ternyata sudah di cover oleh Uh, kementerian dan orang-orang yang menyusun PTNBH di Universitas Andalas dengan melibatkan mahasiswa sebagai unsur anggota Majelis Wilayah Manik Universitas Andalas. Nah, ini menjadi potensi dayat bersyukur sekali Pak pengalaman itu Pak bilang tadi sangat berharga sekali yang tidak dayat dapatkan di manapun. Menjadi salah satu bagian orang yang memberikan pertimbangan, pertimbangan untuk bisa mengetahui dapurnya Universitas Andalas. Bisa mengetahui dapurnya Universitas Andalas. Bisa memberikan pertimbangan, memberikan argumentasi untuk memutuskan suatu perkara, kebijakan, peraturan, dan lain sebagainya. Nah, Bagaimana proses ya? Proses. Adanya peraturan ini, ya, membuat peraturan, membuat ini. peraturan ini. Dan hmm. Alhamdulillah dengan ikhtiar bersama, dengan uh, menjaga hubungan baik bersama dengan beberapa, dengan anggota MWA lainnya, di tahun 2022, Sampai sekarang kenaikan UKT belum nampak secara signifikan gitu. Jadi bisa uh, dengan adanya uh, mahasiswa di MWA ini bisa menjadi jembatan, jembatan. gitu kan ya. Menjadi jembatan. Bisa menjadi jembatan antara uh, pihak pengelola uh, dengan uh, mahasiswa. mahasiswa. Uh, ini suatu hal yang yang uh, yang sangat-sangat bermanfaat Tanah, sehingga uh, bagaimana uh, bisa uh, ya mahasiswa mengetahui Keterbukaannya, bagaimana mengelola transparansi dalas ini, ya. dan hmm. tentu dinamika dinamika yang ada selama uh, di MWA ya. itu ini kan uh, uh, sangat dirasakan bahwa apa yang di uh, diapakan sebelumnya itu Betul. tentu kan tidak benar gitu kan ya, ya. dan dan jadi, sebetulnya untuk memajukan unan, memajukan unan jadi ketakutan itu Sebenarnya juga harus diimbangi dan diiringi dengan sebuah solusi, solusi hmm. untuk Universitas Andalas. Jadi ibaratkan interaktif lah gitu ya. Kan? Kita mengkritik, kita juga memberikan solusi. Kita memberikan solusi, tentu kita juga harus mengawal. Gitu. Ya. Dan kalau kita lihat dari eh, tujuan dari eh, PTNBH ini hmm. adalah kan untuk mendorong Universitas Andalas eh, menjadi eh, lebih berkualitas ya kampus terkemuka terkemuka dan ini men, kalau bisa di, ya memang didorong menjadi world class university world class university dan yang la, berikutnya ini lebih otonomi ya Betul. Nah, memiliki lebih otonom mengelola universitas andalas nah ini dua sebetulnya itu yang apanya dua unsur penting dua dari, unsur penting ya. uh, perlu kita garis bawahi bersama uh, un, uh, dilakukannya atau uh, Tetap kita memiliki uh, menjadi PTNBA. PTNBA ini kira-kira juga bagaimana Rahman uh, apa suara-suara apa yang yang apa yang disuarakan ya selam suara-suara dari mahasiswa itu yang disuarakan selama menjadi ya, anggota, anggota MBA. MBA ini okay. uh, banyak pak salah satunya adalah perihal Bagaimana mempertanggung argumen UKT gitu, uh, Jadi banyak kawan-kawan yang berkeluh kesah tentang UKT-nya bagaimana Orientasi ke depan UNAN itu bagaimana Dan itu sudah ada coba berikan beberapa pandangan di kalangan MWA Perihal urgensi uh, mahasiswa itu hadir gitu Mahasiswa hadir di Universitas Andalas maupun di Majelis Wali Amanat Dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi uh, titik poin kita sebagai mahasiswa peduli akan Universitas Andalas gitu. Yeah, yeah. Jadi selain kita perlu men- kedebulian bersama, kedebulian gitu. bersama untuk memajukan memajukan Universitas Andalas. Karena memang saya ingat betul uh, pepatah Pak 
Prof Mulyadi hmm. kita ini balikkan satu perahu iya yeah, iya yeah. di unsur rektor unsur MWA unsur senat akademik unsur dari mahasiswa pun juga ikut menjadi salah satu bagian dari Universitas Andalas jadi Jadi bersama-sama kita Ber- mendayung ha, perahu. Bersama-sama Jadi, mendayung perahu. Mendayung. Jangan ada yang mendayung, ada yang membocorkan nah, gitu kan. Itu dia, ya. Sehingga kita tidak sampai ke pulau tujuan. Pulau tujuan. Itu work class university gitu Pak ya. Jadi itu menjadi harapan bersama. Ko- kolaborasi itu penting. Jadi saat, karena memang keran itu dibuka besar sekarang. Transparasi. Dan itu tadi uh, hal pentingnya lainnya. Dengan adanya unsur mahasiswa di PTNBA... Ini akan bisa transparansi men- gitu transparansi, kan ya. Transparansi gitu. Mahasiswa ter- tutup tahu gitu kan ya bagaimana mengelola universitas dan lain Dan tidak semudah yang dibayangkan. <laughs> Kunci itu utamanya itu tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin kita mengawal organisasi tingkat fakultas mungkin. Iya, uh, karena kita juga ini mungkin rahmat karena kita baru saja bertransformasi, bertransformasi. gitu kan ya. Nah, itu uh, banyak uh, tugas-tugas banyak pekerjaan-pekerjaan betul. yang perlu dilakukan ya, ya betul. dari sebelumnya uh, BLU. PTN BLU Sekarang menjadi PTN PTN PH. Uh, dan ini tentu uh, pekerjaan yang yang tidak mudah gitu kan ya sangat tidak mudah dan, dan alhamdulillah ini selama satu tahun terakhir ini kita uh, telah uh, melaluinya Melalui. dengan 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 baik dan dengan sukses, baik dan sukses ya. betul. Gimana ini uh, Rahmat? Ini kan uh, baru saja ini kan baru saja uh, selesai ya melaksanakan tugas sebagai uh, anggota PTNBH. Harapan-harapan ke depan ini ya. Un- ingin me- me- apa, memandang undang ini seperti apa gitu kan ya. Uh, harapan Rahmat uh, inginnya undang ini seperti apa sehingga ke depan Pannya itu, uh, ya kita bisa melihat dan seperti inilah. Kalau gambaran uh, uh, apa itu seperti apa? Oke, okay. sebenarnya secerca harapan itu sudah banyak di Yunan gitu, Pak. Sudah banyak tokoh-tokoh yang lain di Yunan, sudah banyak orang-orang yang bisa menginspirasi. Tapi satu hal yang mungkin tidak nampak itu adalah perwajahan di media, mungkin. Itu menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi Target ke depan lah. Perwajahan Universitas Andalas itu juga nampak di kancah nasional. Gitu. Kita juga nggak jauh kalah dari ITB, IPB, UI, gitu, gitu. atau UGM. Tapi itu menjadi uh, salah satu konkret kita itu, kita kurang terekspos. Ya. Yeah. salah satu. Kita punya mahasiswa, bahkan nasional kita juga... Masuk prestasi tingkat ini nasional itu dari yeah. Universitas Andalas gitu. Karena pernah juga mahasiswa kita jadi oh, jadi itu mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Berprestasi tingkat nasional. Yeah. Dan itu salah satu poin bagi kita itu untuk menjadi universitas terbaik dan terkemuka. Dan itu satu lagi Pak harapannya adalah uh, mahasiswa adalah kunci uh, dari segala bentuk uh, universitas yang ada. Jadi Kalau kami bahasanya itu adalah kalau nak ada mahasiswa mungkin ada kampus lah gitu ya. Iya iya betul sekali. <laughs> Dan, uh, sebetulnya uh, ya universitas ini ada kan karena ada mahasiswa. Karena ada mahasiswa. Dan gitu. tujuannya ya mencerdaskan uh, anak-anak bangsa ini. Bisa, betul. Ya. Jadi memang uh, kayak fasilitas, uh, terus apa namanya pelayanan dan lain sebagainya itu menjadi hal kunci utama untuk Uh, memberikan terbaik untuk mahasiswa itu kan menjadi hal-hal yang PR bersama bagi kita. Dia yeah. tahu betul bagaimana keadaan Unan, bagaimana keadaan. Jadi agak kurang bisa mengkritisi gitu, pak. Hmm. <laughs> Apa yang harus dilakukan? Karena ya, memang ya. itu menjadi pembelajaran bersama. Ya. Yeah. Uh. Karena takut banyak mengkritisi. pun daya juga belum ada apa-apa untuk memberikan kontribusi terbaik untuk Unan gitu. Ya. Yeah. Jadi. Uh... dengan kondisi-kondisi yang ada gitu kan kondisi ya. ada kembali lagi ke eh, hal yang tadi ini bahwa kita satu perahu satu perahu nah, mari bersama-sama, bersama-sama kita memberikan kontribusi, kontribusi terbaik, terbaik. Ya, untuk memajukan Maju universitas Andalas dan poin penting juga yang eh, dicatat tadi perlu juga eh, kalau ya umum mengetahui gitu nah, kan ya itu dia, uh, Pak. perlu diekspos universitas Andalas ini. Ini salah satunya ini juga. Nah, ini 
Hunan inspiratif ini kita akan coba meng- mengekspos ya, ya kemajuan-kemajuan teman-teman kemajuan dosen kemajuan mahasiswa, mahasiswa. prestasi dosen ya. prestasi mahasiswa prestasi standing dan prestasi atau karya-karya alumni yang akan kita uh, uh, bagikan untuk bisa menginspirasi uh, kelayak umum, uh, umum. Betul, ini kan uh, kabarnya udah tamat juga nih Alhamdulillah uh, uh, kan ya ini kan uh, baru selesai jadi uh, ya. anggota MBA dan alhamdulillah juga udah langsung hujan skripsi ya, tentu kan, kan akan ikan kan kembali ke masyarakat ya. lagi gitu kan ya, ya. Uh, seperti uh, diskusi kita tadi ini akan kembali ke kampung untuk membangun, membangun uh, pertanian, pertanian ya dan peternakan ya di Betul, pasaman uh, parat ini tentu saja uh, suatu apa namanya suatu niat yang sangat mulia gitu kan ya karena memang di 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 apa itu kan dibutuhkan ya orang-orang yang berpendidikan untuk membangun membangun daerah daerah mungkin ada yang yang perlu disampaikan atau apa mungkin sebagai closing statement eh, okay. dari diskusi kita ini eh, eh, sama baik pak Sekarang sudah masuk eranya itu adalah era kolaborasi, Pak. Kalau bahasanya itu adalah era yang dimana uh, non-kompetitif yang hebat itu sudah di atas tidak. Yang ibaratnya justru yang ada hebat itu coba merangkul yang di bawah untuk menjadi orang hebat juga. Gitu. Jadi saling menghebatkan, saling membesarkan. Dan sebagai unsur mas pun dari mahasiswa berharap pada uh, elit regulasi kan menjadi salah satu poin penting untuk kemajuan bersama Universitas Andalas. Di daerah uh, mahasiswa pun juga open dengan kehadiran pimpinan yang juga open menerima mahasiswa. Jadi juga tidak ada masalah juga sih Pak. sebenarnya kembali lagi ke komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik terjaga itu menjadi kunci utama untuk kemajuan di Pesandalas. Dan satu lagi, ajakan kepada mahasiswa, yuk sama-sama kita berkolaborasi untuk kampus kita tercinta. Ya. Jadi, jadi jangan uh, ibaratkan kita berpendidikan di sini, di fasilitas seperti ini, kita juga harus bisa memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan di Pesandalas. Mengkritisi boleh. Saya juga tidak melarang untuk demo, saya juga tidak melarang untuk mengkritisi, hmm. membatasi kaum-kaum masyarakat untuk mengkritisi, tidak. Tapi artinya ada satu sisi kita untuk bagaimana sama-sama memajukan Universitas Andalas untuk kampus yang terbuka dan bermartabat. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan itu tadi. PTNBH, PTNBH adalah gerbang ya. Gerbang, gerbang awal bagi kita untuk, untuk bersama-sama, bersama-sama membangun Universitas Andalas. Betul. karena ya adanya unsur mahasiswa itu tadi ya, di, di di apa Hah? dari di MWA di MWA ini adalah organ tertinggi, organ tertinggi yang ada di universitas Andalas dan salah satu anggota dari MWA itu adalah unsur, unsur mahasiswa. mahasiswa dan tentu saja ini kan suatu uh, keterbukaan ya keterbukaan nah, keterbukaan uh, dalam hal uh, pengelolaan universitas Andalas ini betul gitu pak ya. <laughs> terima kasih siap terima kasih kembali Masuk, pak Ida ya Siap. atas uh, kehadirannya di studio Universitas yes. Andalas. Andalas. Ini adalah uh, podcast Unan Inspiratif, Unan Inspiratif yang akan uh, mengekspos, yang akan uh, menghadirkan uh, dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan dan alumni. yang akan menginspirasi eh, kita semua. Insyaallah Unan Inspiratif akan hadir secara berkali untuk kita semua. Demikian saja. Sekali lagi terima kasih siap Bapak, terima kasih. Selamat Dayat. Sukses selalu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.